Hey guys, good evening. ¿Cómo están? Ya les comparto la pantalla. Eh, voy a compartirles acá mil disculpas que entré unos minutitos tarde, pero estaba con la, terminando la otra clase. Ahorita les comparto la presentación, permítanme. Ahí está. Hoy sí. Pacha. Ok, guys, so thank you very much for being here, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase y solo déjenme abrir aquí eh, su listado, permítanme. Siempre recuerden que cuando tengan preguntas de la plataforma para que, aunque los ejercicios que estoy viendo, lamentablemente pues como estoy en clase no puedo contestar, ¿verdad? Pero cuando tengan preguntas, este... Pueden irse a los videos. Todos los ejercicios por los que estaban preguntando ya los hemos contestado en, en clases anteriores, ¿verdad? Pueden ir a verlos para ver por qué, pues, es que son así, ¿verdad? Porque a veces nos pueden pasar la respuesta, pero no es lo mismo que nos pasen la respuesta a que sepamos la razón por la que la respuesta me salía mala a mí, ¿verdad? Así que los invito a traer siempre sus preguntas aquí al, a la clase para que podamos resolverlo eh, directamente desde la plataforma. Vamos a pasar lista primero, chicos. Recuerden que ya solo hoy y mañana pues tienen clase, ¿verdad? El día de mañana van a finalizar lo que es el, el, el nivel 1. Pues los felicito porque han hecho su, su esfuerzo de llegar hasta, la, hasta ya lo último, ¿verdad? Ya el día de mañana tenemos ya la última, última clase. Así que este, ánimos, ¿verdad? Hi, good evening, William. Vale, entonces vamos a pasar acá lista. Tenemos a... Alba Iris Marroquín Hernández. Present. Gracias. Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Gracias, Ana Cristina. Brian Alexia Barca Contreras. Present. Gracias. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Present. Gracias. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias, Cintia. Elba Milagro Granados Rodríguez. Present. Gracias. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias, José. No, perdón, Jorge Francisco López Aguilar. Jorge Francisco López. Dígame, Jorge. Dice Julio César, hola, Sorizo, no podrá... Ah, ok, está bien, Julio César, ya entendí. Vaya, Jorge, está bien. Jorge, pero Julio César, ¿cuál? Perdón, porque tengo tres Julio César, ¿quién es? Ah, Baquís, Villatoro, vaya. Y Jorge Francisco Aguilar. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias, Julio César. Julio César Rosa Galeano. Julio César Paquips y Atoro es el que nos acaba de escribir ahí, ¿verdad? Karen Andrea Díaz Bonilla. Present. Gracias, Karen. Eh, Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Mayeli Yamilet. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Gracias, Mireya. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmar Ojair Hernández Alvarado. Present. Gracias. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Present. Gracias, Roberto Carlos. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Gracias. Roxana Giamilez López Morán. Present. Gracias. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Gracias. Jedmi Wendilez Patres Flores. Present. Gracias. Jocelyn Stephanie Arias Siete. Present. Gracias, chicos. Muy amables. Vamos a comenzar entonces, ¿ok? Uh, here we have, right, the information about the about the uh, conversation, right, that we had last, I mean, yeah, in the last class, ¿verdad? la última clase que tuvimos fue el martes, because yesterday was Mother's Day. Entonces, there was a conversation there, 
and I'm going to show you here some questions, okay, that are inside a conversation loop. So we listened to the conversation uh, during the last class, and these were the questions, right, that the mom was asking, or this mom was asking. It's The question was, what are you doing, Steve? Why are you cooking now, right? What are you making? Okay, so th those were the three questions this mom was asking to his kid, right? And as you can see, as you can tell from the picture, right, he's cooking and he's kind of baking, right, a pizza. And over here, you can find different elements, right? So what are those elements that you can find here? It says, what are you doing, Steve, right? So we have a WH word. We have verb B, we have subject, and we have verb plus ing, right? So those are the four different elements that we have. And sometimes we can find a complement too, right? So look, WH word, verb B, subject, verb plus ing, complement. Lo mismo acá abajo, ve? WH word, verb plus ing, Ah, no, person, este verb be subject y aquí sí, verb plus ing. Entonces, son los mismos elementos que van a ir apareciendo en la mayoría de las preguntas, right? Entonces, what do we have to do? Just to use the verb be eh, eh, properly, ¿verdad? Eh, cuando usamos el verbo to be, en este caso para presente continuo, como lo vimos la semana pasada, es para usarlo como un auxiliar, o sea, le está ayudando al verbo principal que lleva ing. De acuerdo. Entonces, we're going to talk a little bit about it. Vamos a hablar de eso ahorita, de un momentito. And then, I'm going to show you here some things. ¿Qué más vimos después de esta, en, durante esa última clase? Vimos también esto, lo de rising and falling intonation. And we were saying that when we have just no questions, we have a rising, you know, intonation. And if we have a... Um, WH questions or information questions, we have a full in intonation, right? We were also listening to some of the questions and you helped me to classify them. So at that point, hasta ese punto, habíamos llegado al 5.7, which is a knowledge check, right? And it was about the same thing. What you had to do was to listen and practice and you had to notice the intonation, if it was rising or if it was falling. Now, what do we have next? It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, uh, which illustrates WH questions in context. Que es la conversación que acabamos de ver. Okay? So that conversation is here in the platform, and I will show it to you right now. I think it's here. Let me see. Hot Brunel and W. What are they doing? Rice and, and for W. What's she doing? Give me one second. I think it's this one. Aquí está. Now. I'm going to share it with you. There we have. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense. Okay, so then I will show you this part because we're going to continue with the rest of the information. But over here, right, we were talking about the questions, okay? Now, 
what are the elements that we need for questions? Look, we have uh, elements for affirmative sentences and negative sentences, and we have also different elements that we need to add in question forms. Now, for affirmative and negative, right, as you can remember, we need subject, verb B, and also we need a verb plus ing. Now, with the verb B, if it's affirmative, so I use am, is, or aren't. But if it's negative, I need to use am not, um, is not, or isn't, or not, or aren't. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Tenemos ahí doing, working, going, staying, etc. Right? So then we have the question form, right? Now, with the question form, we have two, two different, um, I would say, options. ¿verdad? Decíamos que tenemos las yes no questions y las information questions. Now, what happens with the yes no questions? With the yes no questions, um, the idea here is to include, right? Um, WH word, si tenemos information question. Si tenemos solo yes no question, comenzamos directamente desde el, desde el verbo to be, ¿verdad? Entonces tenemos ahí WH question, word, or WH word, verb be, Subject, verb plus ing, and complement. Así es como vamos a ir viendo los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá, are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a jacket? It's not cold. What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? They're watching television. Look, there's Emma. Where is she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? Okay. Entonces, si usted se fija acá, miren, están en azul los elementos principales. Teacher, ¿cuáles son los elementos principales? El verbo to be y el verbo más ing. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una pregunta de sí o no, Miren, comienzo directamente con el verbo to be. ¿De acuerdo? Miren. Are you feeling okay? Yes. Is it raining? Yes. Now, look at the rest. Miren a las demás. Las demás son diferentes. ¿Por qué, teacher? Porque ellas llevan una WH word. Miren, llevan why, what, aquí lleva what, aquí lleva where, y aquí lleva who. Okay, entonces, ¿cuáles son esas, esos, esos que voy a ocupar? Les voy a compartir aquí parte de lo que yo les compartí al grupo anterior, que, que tienen el mismo módulo que ustedes, ¿verdad? Se los voy a compartir. 9 a 10. Esta información que están viendo en pantalla se las comparto ahorita. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las WH words que tenemos? Yo creo que ya les había compartido una listita, pero por si no, pues ellos me la, me la pidieron de nuevo, así que les comparto la listita que yo les compartí a ellos. También me pidieron una donde pudieran ver ellos lo que significaba en español, ¿verdad? Y aquí se las comparto a ustedes también. Si gustan, váyanse al chat para que puedan ver, puedan ver ahí las, las WH words que, que por las que ellos me preguntaron, ¿verdad? Así que that's just uh, for you to know. Dijeme un second. Ahí está. Ahí se los pasé en WhatsApp, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con las WH words? Cuando yo tengo WH word, entonces ya no es ni sí o no, sino que busco un detalle específico, ¿verdad? Por ejemplo, why are you wearing a jacket? ¿Por qué estás usando una chaqueta? Why are you wearing a jacket? It's not cold. What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? They're watching television. Um, where is she going? Right? Who are you waiting for? Yeah, esta pues es una de sí o no. Are you waiting for Rose? Yes or no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos, eh, teacher, que necesito? Si es afirmativa, mire, necesita un subject. Necesita el verbo to be, que es am, is, and are. Y necesita un verbo con ing. Pero si es negativo. Uy, perdón, Karen, no había visto su mano. Dígame. 
tengo una pregunta. Uh -huh. Este, uh, ¿Cuál es la diferencia entre much y money? Many. Many, ajá. Uh -huh. Much es para incontables y many es para contables. Por ejemplo, money, el, la palabra dinero, es incontable. Entonces, para preguntar cuánto dinero tienes, voy a preguntar how much money do you have? Uh -huh. Pero, por ejemplo, los libros son contables. Puedo decir un libro, dos libros, one book, two books, three books, four books. Uh -huh. Para preguntar cuántos libros tienes, le preguntaría how many books do you have? Uh -huh. Mm -hmm. okay. Thank you. You're welcome. Okay. Entonces, eh, les decía, cuando tenemos acá, uy, cerré, cerré la opción del puntero, aquí está. Cuando tenemos acá las, las question forms, decíamos, ah, no, perdón, aquí estaba en negativo, ¿verdad? Entonces, si es negativo, necesito siempre mi subject, verbo to be en negativo, verbo me hacía en eje. Si necesito una pregunta de sí o no, comienzo aquí, miren, ve, comienzo con mi verbo to be. Luego subjects, luego verb plus ing. Pero si quiero hacer una information question, comienzo acá. WH word, eh, verbo to be, subject, verb plus ing. Ya vamos a hacer unos ejercicios, no se preocupen, ¿verdad? Eh, veamos esta, este ejercicio. Dice, look at the pictures and write the questions. Vaya, sigamos el ejemplo, ¿ok? En el ejemplo dice, look, tenemos acá a la chica, she's reading. Luego le pregunta a él, what are you reading? What are you reading? Now, ayúdenme ustedes a armar las preguntas en los siguientes fotitos. What about number two? Pero siguiendo el ejemplo de la primera, los mismos elementos, ¿ok? What about number two, guys? ¿Cómo les quedaría acá? ¿Cómo les quedaría la número dos? Tenemos aquí where, ya le da el, su, el subject, aquí está el sujeto, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta que está haciendo ella? ¿Any suggestions? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Nadie, chicos? No sé, no, no, ¿cuál sería la pregunta que están haciendo acá? ¿Qué se les ocurre? Siempre ahí ya les da el sujeto, ¿verdad? Solo cuál, dígame. What is she? What is she? ¿Perdón? Perdón, no se le escucha, Maritza. Where is she doing? What, what is she doing, you said? Yes. Mm, ok, pero ya está aquí que dice que es where. ¿Verdad? No le puedo poner what. What is she doing? Where, where is she doing? Ok, where is she? No es doing, pero el verbo es going, ¿verdad? Where is she going? ¿A dónde va? Where is she going? What about number three? Number three? What, what are you eat? Repeat it. What, what are you eating? Ah, muy bien. What are you eating? ¿Verdad? Porque aquí estamos con presente continuo, ¿verdad? Agregamos ING. What are you eating? What about number six? Number four, I'm sorry. Number four. Why are you crying? Crying. Uh -huh. What are you crying? Very good. Why are you crying? Le pregunta la mamá, ¿verdad? What about number five? Number five. What are you mm -hmm. look? Looking at. ¿Verdad? No olvidemos agregarle ING al verbo, pero muy looking bien. At. Ese es el verbo. Ajá. What are they looking at? ¿Qué están mirando? ¿Verdad? Why, what are they looking at? What about number six? Number six. Mm -hmm.
Number six. Sería, why is, what is laughing? Muy bien, why is he laughing? ¿Verdad? Es como una F, laugh. Why is he laughing? Right? Why is he laughing? Muy bien, excellent. So, this is the way we write down questions, right? Así es como vamos a hacer las preguntas de, con WH word, o sea, las que no son de sí o no, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Preguntas? O preguntas con respecto a la plataforma. Vi que ahí estaban eh, preguntándose, pero solo vi que se compartieron respuestas. No sé si quedó claro, ¿verdad? O si todavía tienen algunas preguntas al respecto. ¿Preguntas de la plataforma, chicos? ¿O ya terminaron? ¿Ya, na ya nadie está pendiente? ¿No? ¿Están seguros? Porque ya casi llegamos a las y 30, ¿verdad? Les digo para que no hagamos la pregunta al final. Y pues lamentablemente cuando la hacemos al final no nos queda mucho tiempo para, para poder este, completar, ¿verdad? La, la explicación. Pero si hay alguna pregunta con respecto a algún ejercicio, con respecto a la plataforma. Tal vez no pregunta de cuál es la respuesta correcta, sino preguntas como por qué. ¿Verdad? ¿Se da esto? o ¿Por qué me salía mal si yo escribía eso? Dice, yo solo tengo una duda. Si vamos a finalizar las dos secciones 4 y 5. Sí, Roberto, la sección 4 era para la semana pasada. Para esta semana, creo que la fecha que les habían dado para terminar era hoy a las 5, parece, ¿verdad? ¿O no? Hoy tenían que entregar la sección 5 y el examen final. El examen final es bien cortito, William. No sé si ya los completó. ¿Me escucha, William? Ah, oh, bye. Entonces, si ya completó absolutamente todo en la plataforma, estamos bien porque, según me acuerdo, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo. Quiero ver. Aquí les puso Paola. Hoy. Dice... No, pero no es esto. Ah, como no, hoy les puso Paola, último día para, final, para finalizar la plataforma es hoy, dice. Dice, el motivo de mi mensaje es para recordarles que es necesario finalizar la sección 5 y el examen final de la plataforma a más tardar hoy, jueves 11 de mayo a las 5 p.m. Ah, pues entonces si ya los hizo, no hay problema, William. ¿Verdad? ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que le haya quedado de eh, pues todo lo que se vio en la plataforma? Dígame, Jorge Francisco. Miss, fíjese de que yo estaba en eso de la plataforma. Ayer creo que fue que la estaba completando. Uh -huh. Hace todos los literales en la última sección, pero cuando voy a los resultados me marca que me falta el 20%. Ah, ok. Eh, y, y revisó do, de dónde le falta ese 20%. Sí, creo que ahorita, ahorita le aclaro bien de dónde. Sí, porque en ese caso, Jorge, tiene que comunicarse con... ¿Quién es el encargado de ustedes aparte de Paola? Ese de que yo le escribí a dos personas, pero... Y no, no les contestaron. No, pero, bien, ¿no? Ajá, pero ahorita le digo es... Estoy viendo el progreso. Es que le decía sí, sí. porque lamentablemente en mi caso yo no puedo ver eh, como mucho, ¿verdad? De eso. Entonces, este, sí. si, no, si no le aparece el progreso, yo me imagino también que a veces sucede que se tarda 24 horas, pero si lo hizo hace más de 24 horas y aún no está actualizado, pues algo está pasando. Y lo otro sería de ver qué parte es, de dónde es que falta ese 20% para que regrese ahí y lo haga de nuevo, o vea si hay algún sí. error en alguna de es todas esas. Ya me ha pasado y que se me ha olvidado rellenar alguno, pero esta vez sí me aseguré y revisé todo, pero todavía aparece el restante 20%. Uh -huh. Ahí le dice César que debe ser que algunos ejercicios no los completó, dice. Pero sí, yo entiendo que es cuando hace falta algo. Mi recomendación, Francisco. En veces, eh, en veces sucede cuando no se ven los videos completos. 
sí, yo pero pensé que eso por pasaba y, y lo volvía, lo volví a reproducir todo uno por uno, Y nada. pero todavía no. Uh -huh. Ah. Sí, ahí Jorge, este, tal vez si, si gusta lo que puede hacer es mandarme una captura de pantalla a mí. Mándemelo a mí y yo puedo, puedo preguntar también, ¿verdad? Algunos de los dos nos van a contestar. Es que pasan bien ocupados de ellos, ¿verdad? Pero Sí, sí, si, sí. si gusta, mándemelo y, y voy a preguntar yo también, ¿verdad? Mándeme la captura de pantalla, su nombre, el horario, ¿verdad? Su nombre, el horario y, y donde le aparece que el, el mensaje que le hace falta el 20%, ¿de acuerdo? Sí, este, voy a ver si le han hecho las capturas donde se mira que sí están resueltos los literales también. Ah, sí, está bien, pero la que sí más me interesa es donde le aparece el mensaje que le hace falta el 20%. Ese sí me lo manda, por favor. Sí, está bien. Vaya, perfecto. Señora, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Vaya, pues está bien. Entonces, let's continue eh, with, the, with the topics, ¿verdad? ¿Qué más eh, vamos a, a revisar acá? Permítame, le voy a bajar aquí la mano a Jorge. Bueno, había unas oraciones y unos ejercicios relacionados siempre con present continuous. So here we have, you know, some sentences and also some questions, right? And based on these pictures, you were going to complete a couple of exercises, right? It says grammar focus, right? Present continuous with WH questions. So I will... Play the audio here so you can listen, right? So, present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is, after that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles. 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing... A red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums.
Okay, guys, give me one second. I am having problems with the camera. Give me one moment. I think it's not working properly. I, there we go, Ista. Okay, so the idea here, guys, was just for you to listen to the pronunciation, right, of the of the words, but also the instructor was explaining a little bit on how to use the different elements that we have in the sentences, right? So this is what we're going to do. Um, here we have the questions that you just listened to, right? It says, what's Victoria doing? She's sleeping right now. And as you can see, she's in Los Angeles and it's 4 a.m. in the morning. What's Marcus doing, right? Um, it's 6 a.m., so he's getting up and he's in Mexico City. And in Mexico City, it's 6 a.m. in the morning. And then we have uh, Sue and Tom. And the question is, what are Sue and Tom doing, right? They're having breakfast. And as you can see, some and, uh, Sue and Tom, I'm sorry, they are in New York City. And in New York City, it's 7 a.m. in the morning. And as you can see, we're mentioning different countries, but they have a different, uh, you know, uh, time zones in, in different zonas horarias. What about the next one? We have uh, Celia, and the question is, what's Celia doing? She's going to work, right? And she's in Brasilia, and in Brasilia, it's 9 a.m. in the morning. Then we have James and Ant. So what, what are James and Ant doing? It's noon, so they're having lunch. So as you can see, they are in London, and in London is 12 noon. And last, we have, well, I think it's the last one. What's Andre doing? Andre is working, or he's working, and he's in Moscow. And in Moscow, it's 3 p.m. in the afternoon. Then we have uh, Prinsak, right? What, what's Prinsak doing? He's eating dinner right now. And as you can see, he's in Banco, and it's 7 p.m., right? Then we have Hiroshi. So what's Hiroshi doing? He's watching television, right? And Hiroshi is in Tokyo, and in Tokyo, it's 9 p.m. And last, we have here, San Salvador. So in San Salvador, right now, it's 9.37 p.m. And the question is, what are you doing? In my case, I am teaching a class and you are listening or you are writing or you are paying attention to the, to the class, right? So as you can see, we are in, in section 5.9. Estamos en el punto 5.9 o en la sección 5.9, right? Entonces, what are we going to do? We're going to um, answer some exercises. Este mismo ejercicio es el mismo que ustedes tienen en el en el en la plataforma, así que sería como prácticamente la misma cosa que están contestando. So guys, number one it's already done. The question is, who's sleeping now? And the answer is, Victoria is sleeping now. What about number two, guys? What's Marcos wearing? What is he wearing? He's wearing pajamas. Pajamas, right? So, A, B, or C? C. C, very good. No puede ser A porque a A le falta el ING al verbo. No puede ser B porque le falta el verbo to be. Entonces, letter C. <clears throat> He's wearing pajamas. Now, who who's having breakfast right now? Who's having breakfast? <laughs> Who's having breakfast, guys? Sue and Tom. Sue and Correct, right? Sue and Tom are having breakfast, right? What about next? the next question? What's Celia wearing? What's Celia wearing? A, she's wearing a, a suit. A suit, right? Okay. She's wearing a suit. Very good, right? She's wearing a suit. What about the next question? What are James and Anne? Oh, I'm sorry. Why are James and Anne having lunch? Why are they having lunch, guys? A, B, or C? C. Letter C, right? They're having lunch because it's noon. As simple as that, right? They're having lunch because it's noon. 
And what about the next one? Where's Andre working? A. The B. He's working. Okay, very good, right? He's working in Moscow, right? So he's working in Moscow. Very good, excellent. Este ejercicio es el mismo que ustedes tienen acá. In 5.10. It's says knowledge check, instructions, answer the questions about the picture, right? Y ahí tienen ese, el cabal, el mismo ejercicio es el que ustedes tienen ahí. De acuerdo. Now, let's move on. Tenemos acá también, ¿verdad? Eh, vocabulario acerca de actividades. Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for different activities, right? So, what are those different activities? We have these ones, right? Word power activities. Listen and practice. He's playing tennis, right? We have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. What are we going to do? Bye. What we're going to do is the following. Vamos a hacer lo siguiente. We are going to create our own sentences. Vamos a hacer oraciones usando todas estas actividades. ¿Cómo las vamos a hacer? Las vamos a hacer usando este ejemplo. Vean. Ok, vamos a comenzar con play tennis, ¿verdad? Esa va a ser nuestra primera, nuestro primer, nuestra primera actividad. ¿Qué necesito que hagamos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la oración afirmativa, la oración negativa, la pregunta de sí o no, y si se puede una pregunta con, con una de las WH words. Por ejemplo, En el caso, pues, de este tenemos un chico y, y el chico, he is playing tennis. ¿Verdad? He is playing tennis. Negativa. He isn't playing tennis. He isn't playing tennis. Question. Is he playing tennis? Is he playing tennis? Question con una WH, podría preguntar yo, where, ¿verdad? Where is he playing tennis? ¿A dónde está jugando tenis, verdad? Where is he playing tennis? Entonces, como ustedes pueden ver, son los mismos elementos que yo les compartí a través de WhatsApp, ¿verdad? Si usted se va a WhatsApp, ahí van a ver que esa es la forma en la que vamos a construir nuestras oraciones. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, pues les voy a compartir acá este, las WH words. Unos sus compañeros del grupo anterior me lo pidieron en español, así que ahí les comparto también lo que les compartí a ellos en la clase anterior. ¿Verdad? Las, las WH words, pero en inglés y en español. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir el ejemplo que tenemos en pantalla. Use la información que tenemos en, en, en WhatsApp también. Y les daré para este momento cinco minutos, ¿ok? You have five minutes to create your sentences. Cinco minutos para hacer lo mismo con el resto de todas las actividades. Ride a bike, run, swim, take a walk, drive, go to the movies, ¿verdad? Eh, les voy a dejar aquí el ejemplo y en el WhatsApp tienen ahí la lista de las actividades, ¿ok? Entonces, sus cinco minutos comienzan ahora. Ahí está. Perdón. Dígame, Marix. Se le activó su micrófono, Maritza. No sé si tiene preguntas. No. Bye. Entonces los cinco minutos comienzan ahora, chicos. Ahí vamos.
I'm going to start adding to the list. The second one is going to be ride a bike. Okay, I'm going to prepare in here. Vaya chicos, time's up, el tiempo se nos acabó. ¿Estamos listos con todas las oraciones o necesitan un par de minutos extras? Or are you ready? ¿Estamos listos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitan un par de minutos extra o estamos listos para comenzar? ¿Las completaron todas? Si no contestamos, pues no voy a saber, chicos, ¿verdad? ¿Ya terminaron o necesitan un par de minutos adicionales? A mí me hace falta algunas todavía. Ay, Roberto, entonces voy a dar un par de minutos adicionales y después de ese par de minutos vamos a revisarlas todos juntos y si no terminan, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos armando entre, entre todos, ¿de acuerdo? Eh, permítanme que se cerró el reloj. Dos minutos. A ver. Este es de seis. Este es de dos. Aquí hay dos minutos. Bye. Ahí están. Entonces, dos minutos comienzan ahora, chicos. Vaya chicos, time's up, ¿verdad? El tiempo se nos acabó, pero vamos a empezar a rellenar entre todos, ¿verdad? ¿Cómo les quedó la segunda oración con ride a bike? ¿Cuál sería la forma afirmativa? She's riding a bike. She's, she's riding a bike. Muy bien, she's riding, ¿verdad? Riding a bike. What about the negative form? Negative? She's riding a bike. Riding a bike. Okay, she isn't writing, no es reading, es writing. Uh -huh. Muy bien, pregunta chicos, ¿cómo les quedó la pregunta? Is she riding a bike? Muy bien, is she riding a bike, excelente. ¿Encontraron alguna con una WH word? <coughs> ¿Alguna con WH? Where is she riding a bike? Muy bien. Where is she riding a bike? Excelente. Ahora nos vamos con eh, run. ¿Ok? ¿Cómo les quedó la oración afirmativa con run, chicos? She's uh, running. Running. She's running. running. ¿Ok? Negativa. She isn't running. She's not a running. She isn't running. ¿Verdad? Pregunta. Is she running? Is she running? 
y encontraron alguna con WH word? Um, no sé si who is who is Chini Ryan. Mm, yo puse mm. why is he running. Ajá, why is sí. he, perdón, running. Why se oye bien o where, pero who no, porque cuando yo uso who es para saber quién. Por ejemplo, who is your sister? ¿Quién es tu hermana? Who is your sister? Ah, my sister is eh, Cynthia, por ejemplo, ¿verdad? En este caso no puedo usar who, pero why si es posible y también where. Uh -huh. eh, la siguiente tenemos swim, guys. ¿Cómo les quedó swim? She's swimming. Muy bien, ok. En es, bueno, creo que es un chico, ¿verdad? Es he. Ajá, he swimming. He Muy swimming. bien. Muy bien. ¿Negativa? He's he not swimming. swimming. Muy bien. Puede ser he's not or he isn't. Cualquiera de las dos. Question. Is he swimming? Is he swimming. Muy bien. ¿Y alguna con WH? Where is he swimming? Muy bien, yo tengo why y también se puede where, no hay problema. Where is he swimming or why is he swimming? Muy bien. Ok, luego la siguiente que tenemos es take a walk, ¿verdad? Take a walk. So, positiva. She is. Take a walk. She is, perdón. Take, take a walk. walk. Thank you, Muy walking. bien. She's taking a walk, ¿verdad? She's taking a walk. What about negative? She isn't taking a walk. She isn't taking a walk. Pregunta. Is she taking, she a, taking walk? a walk? Muy bien. Is she taking a walk? Question. La Who otra is taking? ¿Ah? Muy bien. Yo tengo why, pero por ahí creo que eh, Osmar uno decía where, también, ¿verdad? Where is she taking a walk? O también este where, I mean, why, ¿verdad? Muy bien. La siguiente que tenemos es dance. ¿Cómo les quedó dance? They are uh -huh. dancing. Muy bien, excelente, right? So, en este caso, pues, es más de uno, ¿verdad? Entonces, they are dancing. Negative. They are dancing. They are. They aren't dancing, ¿ok? Pregunta. Are they dancing? Are they dancing? ¿Ok? Y pregunta con WH. Where are they dancing? Muy bien. Where are they dancing? Very good. What about the next one? The next activity is drive. ¿Cómo les quedó drive, chicos? She's driving. She's, she's driving a car. She's driving, muy bien. Pueden decir she's driving o como nos dijo él, she's driving a car. También estaría bien, no hay problema. Negative. She's not. She isn't driving. driving. Okay, she isn't driving or she isn't driving a car. Cualquiera de las dos. Question. Is she driving? Is she driving? Muy bien. Or is she driving a car? ¿Alguna con WH? Why is she driving? Muy bien, yo había dejado what is she driving, pero también podemos why is she driving, ¿verdad? Muy bien. Then we have go to the movies. ¿Cómo les quedó la de go to the movies, chicos? Go to the movies. They are. Mm -hmm. They are what? They are going. Mm -hmm. They are going to the movies. Negativa. They aren't going to the movies. They aren't going to the movies. Question. Are they going to the movies? Are they going to the movies? ¿Encontraron alguna con WH? Yo dejé esta, miren. Why are they going to the movies? ¿Por qué están yendo al cine, verdad? Why are they going to the movies? Ok, luego viene shop. ¿Cómo les quedó shop? ¿Cómo les quedó shop? He's shopping. She's shop. I mean, he's shopping. Very good. Negativa. He's, he's shopping. Not. No. He's, he's not no. or he he's isn't shopping. shopping. Muy bien. Pregunta. Is he shopping? 
Is he no. shopping? Muy bien. Y la pregunta con WH. Why he shop? Uh -huh. Podemos preguntar what? why or where sí. también. ¿Verdad? Why or where is he shopping? Cualquiera de las dos estaría bien. Luego tenemos read. ¿Cómo les quedó read? She's reading. She's reading. Muy bien. Podemos yes. decir she's reading or she's reading a book. ¿Verdad? Negativa. She isn't reading a book. Muy bien. She isn't or she's not reading a book. Question. Is she reading a book? Is she reading a book? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con WH? Where is she reading a book? Muy bien. Uh -huh. Puedo preguntar, where is she reading? O what is she reading? ¿Qué está leyendo, verdad? Luego tenemos ahí study. Ok, study. ¿Cómo les quedó study? Study. ¿Cómo les quedó study? En este caso diríamos she's studying for the exam, por ejemplo. Está estudiando para el, para el examen. She's studying for the exam. What about negative? She's she isn't, right? Studying for the exam. She isn't studying for the exam. Muy bien. Okay. What about the question? Is she studying for the exam? Muy bien. Is she studying for the exam? Very good. ¿Y alguna con WH? ¿Alguna que se les ocurra con WH word? Why study? Mm -hmm. Why, Why she? is she? Is she? Studying for the exam, right? Why is she studying for the exam? Muy bien. Y el último, watch television. ¿Cómo les quedó esta? He's watching television. Muy bien. Voy a poner acá el positive, negative, and question. So, yes, he's, oops, he's watching, oops, sorry, watching television, right? Muy bien. Negative. He isn't watching television. Muy bien, he isn't watching television, right? Question. Is he watching television? Is he, right, watching television? Muy bien. ¿Alguna que se les ocurra con WH? What is watching? What is he? What is he watching, right? Muy television. bien. Y la respuesta sería television. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Les voy a compartir estas aquí en el chat. Vamos a ver, play tennis, rate a bike and run. Tenemos tres. Vamos con las siguientes tres. Swim, take a walk and dance. Ok. Tómele captura de pantalla para revisarla después. Luego tenemos ride, go to the movies and shop. Y por último tenemos read and watching television. As you can see, como pueden ver, um, that's what we have to do. We need to include the elements, right? The elements that we need in order to create our sentences, ¿verdad? Eh, todo lo que tenemos que hacer es seguir los elementos. That's it, ¿verdad? Y si usted se fija, este, cuando pasamos a positivo, negativo y pregunta, todavía es más fácil ir entendiendo como las diferentes opciones, el diferente orden que, que llevamos de, de los elementos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy? ¿Questions? Solo una consulta, tal vez. Perdón, es que creo que dos personas hablaron al mismo tiempo. Dígame, Roberto Carlos. Sí, sí, es que tenía una consulta que creo que ya lo habíamos visto, pero quizás se me ha olvidado. Uh -huh. Estaba viendo de que en algunas oraciones o en alguna, algunas usted puso, por ejemplo, en study, ¿verdad? Uh -huh. She is, donde es ella, le puso cheese y, y le puso la, la comita arriba, ¿verdad? Sí. 
Y en la parte, en la otra de arriba, no, ¿verdad? Solo le puse cheese. O sea, Ah, sí, podemos no. usar contractions. Puede ser opcional, es opcional. Ah, ok. Sí, Eso, eso así quería es. preguntar, si es opcional. Sí, Roberto, es opcional. Ahí depende de usted, ¿verdad? Si usted se siente más cómodo usando contractions o puede usar la otra forma. Ahora bien, lo más común es utilizar las, contra las contractions cuando hablamos, pero cuando escribimos es mejor evitarlas, a menos que estemos hablando o texteando con alguien que conozco, pero si voy a escribir un reporte o si voy a escribir algo un poco más formal, entonces lo ideal es no usarlas. Pero las contractions generalmente las utilizamos cuando hablamos. Y sí, son opcionales, Roberto. Uh -huh. Ok, muchas gracias. You're welcome. ¿Alguien más, perdón, que tenía pregunta? ¿Alguien más que tenía pregunta, chicos? Es que como dos personas habían hablado al mismo tiempo, perdón. Vale, entonces si no hay preguntas, voy a pasarme aquí a la asistencia y solo voy a mencionar a las personas que no me contestaron, ¿verdad? De hecho, la mayoría pues siempre, eh, siempre contesta. Ese grupo es bien constante. Así que voy a llamar aquí a Julio César Rosa Galeano. Creo que no está. Eh, Maye Mayeli Yamilet Ardón Pérez. ¿Está por acá Mayeli Yamilet? No, no vino entonces. Y Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara. Tampoco. Vale, entonces ellas fueron las únicas tres personas. Esas fueron las únicas tres personas que no me contestaron. Así que chicos, mañana tenemos nuestra última clase. Eh, los felicito por el esfuerzo, ¿verdad? Y ahorita, pues, si les falta algo, terminemos. para que podamos este, completar este día y que el día de mañana ya pues salgamos allí en el cuadro de, de honor que publica Mese los chicos, ¿verdad? Así que thank you very much for joining, guys. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Cuídense, chicos. Good night. Good night. Good night.